Hi Thambi. Hi Thangachi. Hello, Charlie. Are you going? La. Anna, Anna, Anna. Inna na kai la. Hey, idu a. Idu vande vodanji po na mutta vode, mutta tool. Mutta voda. Anna, inda umoru chinnu na panvinga. Idu tuhi kuppai la pordu na. Correct. Kuppai la pordu India poru na. Anna, idu use a vande ri ma. இது யூஸ் ஆகுமா இது எப்படி நான் யூஸ் ஆகும் ஆ இது வந்து நம்ம ரோஜா செடிக்கு உரமா மாறும் ரோஜா செடிக்கு இந்த முட்டை ஓடு உரமா மாறுமா எப்படினா நீங்க வேஸ்ட்னு நினைக்கிற இந்த முட்டை ஓடுக்கே இவ்வளவு குவாலிட்டி இருக்குனா நம்ம ஆண்டவர் எவ்வளவு அழகா படைச்சு வச்சிருக்காரு எவ்வளவு சூப்பரா படைச்சு இருக்காரு அப்ப எவ்வளவு ரகசியம் இருக்கும்ல அதுல அதை பத்தி தான் இன்னைக்கு நம்ம படிக்க போறோம் சூப்பர்னு இன்னைக்கு அதை பத்தி தான் பார்க்க போறோமா ஆமா ரெடியா இருக்கீங்களா என்ன பண்ணணும் முதல்ல ஜபம் பண்ணணும் பண்ணலாமா பண்ணலாம் பண்ணலாம் ஜபம் பண்ணலாம் அன்புள்ள ஏசப்பா இந்த அருமையான ஓய்வு நாளுக்காக நாங்கள் நன்றிகளை செலுத்துகிறோம் இந்த நாள் முழுக்க அண்ட ஒரே நீர் எங்களை பாதுகாத்து கொண்ட கிருபைக்காக நன்றி எங்களுக்கு ஜீவனையும் சுகத்தையும் பலத்தையும் தந்து நீர் எங்களை நடத்துகிறதற்காக நாங்கள் நன்றிகளை செலுத்துகிறோம் இந்த நாளில் நாங்கள் கேட்க போகிற கதைகள் படிக்க போகிற வசனங்கள் பாடப்போகிற பாடல்கள் இவைகள் எல்லாம் ஆண்டவரே எங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்க நீங்கள் கிருப தாங்க எல்லாவற்றையும் இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமே ரெடியா <laughs> 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 ஓகே ரெடி ரெடி நான் பண்ணலாம் புஷ்ட் குடிக்கிறாயா இல்ல கொப்பன் குடிக்கிறாயா இல்ல பிவா குடிக்கிறாயா ஜூனியர் ஹாலிக்ஸ் குடிக்கிறாயா புஷ்ட் குடிக்கிறாயா Oh, oh, oh. 
ஹாய் குட்டீஸ் போன வார பாட்டு நீங்கள் அழகாக கற்றுக்கிட்டு சூப்பராக ஆக்சப்ட் பண்ணிங்க இந்த வார பாட்டு கற்றுக்கலாமா அக்கா வேர்ட் சொல்லித்தர சொல்லித்தர நீங்கள் ரிப்பீட் பண்ணணும் ஓகே அகிலத்தையும் ஆகாயத்தையும் உந்தன் வல்ல பராக்கிரமத்தாலே ஆண்டவர் நீர் சிருஷ்டித்திரே உந்தன் வல்ல கரத்தினாலே ஆகாதது ஒன்றும் இல்லை உமால் ஆகாதது ஒன்றும் இல்லை சர்வ வல்லவரே கன மகிமைக்கு பாத்திரரே ஆகாதது என்று ஏதுமில்லை உமால் ஆகாதது ஒன்றும் இல்லை ஓகே குட்டீஸ் தமிழ் ஈஸியாக கற்றுக்கிட்டீங்க இப்போ இங்கிலீஷ் பாட்டு கற்றுக்கலாம் ஆ லார்ட் காட் தவ் ஹேஸ் மேட் த ஹெவன்ஸ் அண்ட் தி அர்த் பை தாய் கிரேட் பவர் ஆ லார்ட் காட் தவ் ஹேஸ் மேட் த ஹெவன்ஸ் அண்ட் தி அர்த் பை தாய் அவுட் ஸ்ட்ரெச் ஆம் நத்திங் இஸ் டூ டிஃபிகல்ட் ஃபார் தி நத்திங் இஸ் too difficult for thee o great and mighty god great in power and mighty in deed nothing nothing absolutely nothing nothing is too difficult for thee is ya andacha ipo inga kuda sendu neengalo action panunga agilathayum agayathayum mundan valla நீங்களும் <laughs> உண்டாக்கப்பட்டபடியால் உம்மை துதிப்பேன் உமது கிரியைகள் அதிசயமானவைகள் சங்கீதம் நூத்தி முப்பத்தி ஒன்பது பதினாலு என்ன சரி ஈஸியா இருக்கா ரொம்ப ஈஸியா இருக்கா மனப்படம் பண்ணிடலாமா இரு தம்பி தங்கச்சி கேட்டு வரும் தம்பி தங்கச்சி ஈஸியா இருக்கா அண்ணன் மறுபடியும் சொல்லித்தரேன் ஆக்சனோட பண்றேன் ரெடியா இருக்கீங்களா ஓகே ஓகே நான் உங்களுக்கு ஆக்சன் சொல்லித்தரேன் ஈஸி தான் நான் பிரமிக்கத்தக்க எப்படி சொல்லணும் பிரமிக்கத்தக்க அப்படியே ஒரு ஆச்சரியமா சொல்லணும் ஓகேவா ரெடியா நான் பிரமிக்கத்தக்க அதிசயமாய் உண்டாக்கப்பட்டபடியால் 
உண்மை துதிப்பேன் உமது கிரியைகள் அதிசயமானவைகள் சங்கீதம் நூத்தி முப்பத்தி ஒன்பது பதினாலு ஈஸியா தானே இருக்கு ரொம்ப ஈஸி இன்னும் ஒரு தடவை சொல்லி தரவா ஓகே நல்ல ஆக்ஷன் பண்ணும் ஓகே ரெடியா எல்லாரும் எந்திரிச்சு நின்று பார்ப்போம் அண்ணன் மாதிரியே ஆக்ஷன் பண்ணும் ரெடி நான் பிரமிக்கத்தக்க அதிசயமாய் உண்டாக்கப்பட்டபடியால் உண்மை துதிப்பேன் உமது கிரியைகள் அதிசயமானவைகள் சங்கீதம் நூத்தி முப்பத்தி ஒன்போது பதினாலு சூப்பர் ஜெரி சூப்பர்ரா இன்னும் ஒரே ஒரு தடவை சொல்லிடலாமாடா ஈஸியா தானே இருக்கு உண்மைகள் <laughs> அதிசயமானவைகள் சங்கீதம் சங்கீதம் நூத்தி முப்பத்தி ஒன்பது நூத்தி முப்பத்தி ஒன்பது பதினாலு பதினாலு சங்கீதம் சங்கீதம் நூத்தி முப்பத்தி ஒன்பது நூத்தி முப்பத்தி ஒன்பது பதினாலு பதினாலு சூப்பரா படிச்சிட்டீங்க நான் இப்ப ஆக்ஷன் மட்டும் பண்ணுவேன் நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க வேர்ட்ஸ் சொல்ல போறீங்க ஓகேவா சரி நான் ஆக்ஷன் மட்டும் பண்ணுவேன் நீ வேர்ட்ஸ் சொல்லணும் ஓகே ரெடியா எல்லாரும் சரி ரெடி ஓகே குட் அதிசயங்களாலா நான் மறுபடியும் சொல்லி தரேன் ஓகே ரெடியா ரெடி <laughs> அதிசயமாய்ப்பட்டபடியால் உண்மை உமது கிரியைகள் அதிசயமானவைகள் சங்கீதம் நூத்தி முப்பத்தி ஒன்பது நூத்தி முப்பத்தி ஒன்பது பதினாலு என்ன ஸ்கெச்சு ப்ரஷ்ஷு அப்புறம் ஃபெவிகால் சிசர்ஸ் நைஃப் இதெல்லாம் பார்த்தோன்னா என்ன தெரியுது நம்ம ஒரு ஆர்ட் ஒர்க் பண்ண போகிறோம்னு தெரிஞ்சிருச்சுல்ல அவங்களுக்கு இது என்னன்னு தெரியுதா அவங்களுக்கு இந்த பாருங்கள் ரவுண்டாக இருக்கா ரவுண்டாக இருக்கா எப்படி இருக்கு ட்ரம்ஸ் மாதிரி இருக்கா ஐயோ இது ட்ரம்ஸ் கிடையாது இங்கே பாருங்கள் நம்பர் இருக்கு பாருங்கள் நம்பர் இருக்கா அப்போ இது என்னது கிளாக்கா ஐயோ கிளாக்கும் கிடையாது நான் உங்களுக்கு இது என்னென்னு சொல்லித்தரேன் இது என்னென்னு சொல்லித்தரது மட்டும் இல்லாமல் இது எப்படி செய்கிறதுனு நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் சரியா அங்கே இதில் நம்பர் ஒன்று எங்கே இருக்குது இங்கே இருக்கா இதை நம்ம எடுத்துருவோம் நம்பர் ஒன் உங்களுக்கு என்ன தெரியுது பிளாக் அண்ட் ஒயிட் தெரியுதா வெரி குட் அது என்ன தெரியுமா ஃபஸ்ட்டு டே ஆண்டவர் என்னத்தை படைச்சாரு கரெக்ட் வெளிச்சத்தையும் இருட்டையும் படைச்சாங்க ஓகே செகண்ட் டே என்ன படைச்சாங்க தண்ணீரையும் நம்ம மேலே இருக்கல ஆகாய விரிவு அதையும் பிரித்தாங்க சரி மூணாவது நாள் என்ன படைச்சாங்க மரம் செடி கொடி மரம் படைச்சாங்க செடி படைச்சாங்க அப்புறம் ஃப்ரூட்ஸ்லாம் படைச்சாங்க சரி நாலாவது நாள் என்ன படைச்சாங்க பகலில் ஆடுறதுக்கு சூரியனையும் நைட்டில் ஆடுறதுக்கு சந்திரனையும் நட்சத்திரத்தையும் படைச்சாங்க சரி எத்தனை நாள் முடிஞ்சிருக்கு எத்தனை நாள் முடிஞ்சிருக்கு நாலு நாள் முடிஞ்சிருச்சா ஃபிஃப்த்து டே ஃபிஃப்த்து டே என்ன படைச்சாங்க 
ஐயோ ஒண்ணுமே இல்லையா நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து செய்வோமா நான் உங்களுக்கு இது எப்படி செய்யறதுன்னு சொல்லி தரேன் நீங்க இந்த வீக் உட்காந்து இதை சமத்தா வீட்ல செய்யணும் சரியா ஒரு கண்டிஷன் நீங்க என்ன பண்ணணும் இந்த சிசர்ஸ் நைஃப் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணும் போது அப்பா அம்மாட்ட சொல்லிட்டு யூஸ் பண்ணணும் அப்பா அம்மா இல்லாத டைம்ல அதை யூஸ் பண்ணக்கூடாது புரியுதா சமத்து பிள்ளைங்கம்மா நீங்க ஓகே நம்ம இது எப்படி பண்றதுன்னு பார்ப்போம் ஒரு A4 ஏ ஃபோர் சைஸ் பேப்பர் நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் ஏ ஃபோர் சைஸ் பேப்பர் நம்ம எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கெலாம் யூஸ் பண்ணுவோம்ல அந்த ஏ ஃபோர் சைஸ் பேப்பர் எடுத்துக்கிட்டு அதை இப்படி மடிக்க போகிறோம் ஒரு பேப்பர் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த பேப்பர்ல என்ன பண்ணணும் என்னெல்லாம் படைச்சாங்க சமுத்திரத்தில் மச்சங்களும் ஆகாயத்து பறவைகளும் அதாவது இந்த கடல்ல வாழ்ற அழகான ஃபிஷ்ஷஸ் ஜெல்லி ஃபிஷ் ஸ்டார் ஃபிஷ் இதெல்லாம் படைச்சாங்க அதே மாதிரி மேலே பறக்கிற பேர்ட்ஸ் பற படைச்சாங்க ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அழகாக ஒரு சீ மாதிரி வரைவோம் அப்புறம் ஃபிஷ் இருக்கும் அதில் அதுக்கப்புறம் பேர்ட்ஸ் மேலே பேர்ட்ஸ் ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் சீ வரையலாம் வரைஞ்சாச்சா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த வேவ்ஸில் சி என்ன கலரில் இருக்கும் ப்ளூ கலரில் இருக்கும் வெரி குட் ஸோ நம்ம ப்ளூ கலரில் சும்மா பெயிண்ட் அடிப்போம் ஒரு ப்ளூ கலரில் சி சரியா இப்போ சீல் என்ன இருக்கும் ஃபிஷ் இருக்கும் அப்புறம் நம்ம என்ன பார்த்தோம் ஃபிஷ் பார்த்தோம் அப்புறம் பேர்ட்ஸும் பார்த்தோம்ல ஸோ நம்ம இதை கட் பண்ணணும்ல ஸோ கட் பண்ணணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் சிசர் யூஸ் பண்ணும் நான் சொன்ன மாதிரி நீங்க சிசர் வந்து தனியாக இருக்கும்போது யூஸ் பண்ணக்கூடாது நீங்கள் அதை எப்போ யூஸ் பண்ணணும் நீங்கள் பேரண்ட்ஸ் உங்கள் கூட இருக்கும்போது மட்டும்தான் நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணணும் புரியுதா சி வந்துடுச்சு இது வந்துடுச்சு நம்ம இந்த சி ஆக்சுவலாக என்ன பண்ணணும் இதில் வெட்டணும்ல அப்போ நம்ம சியையும் கட் பண்ணணும் இப்போ இதை வந்து நம்ம இதில் ஒட்டணும் கரெக்டு தானே நம்ம இதில் ஒட்டணும் தானே மறந்துட்டீங்களா சீல் என்ன இருக்கும் ஃபிஷ்லாம் இருக்கும்ல ஃபிஷ் செய்யணும்ல உங்களுக்கெல்லாம் ஃபிஷ் நல்லா வரைய தெரியும் எனக்கும் தெரியும் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் வீட்டில் நீங்கள் இருக்கும்போது இந்த ஃபிஷ்லாம் வரைஞ்சி அழகாக ஒட்டுங்க அண்ணன் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஆல்ரெடி ஃபிஷ் ரெண்டு வரைஞ்சி வச்சுருக்கேன் இந்த ஃபிஷ்ஷுக்கு ஒரு கலர் அடிக்கலாமா என்ன கலர் அடிக்கலாம் கொஞ்சம் டார்க் ப்ளூ அடிப்போம் இப்போ என்ன பண்ணலாம் நம்ம இதெல்லாம் ஓட்ட போகிறோம் ஓட்டியாச்சு சி ஓட்டின பிறகு கொஞ்சம் நேரம் காயட்டும் காஞ்ச பிறகு ஒரு ஃபிஷ் எடுத்துக்கோங்க ஃபைல என்ன எஸ் சமுத்திரத்தின் மச்சங்களும் ஆகாயத்து பறவைகளும் ஸோ இதை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கொஞ்சம் நேரம் காய வச்சு வைக்க போகிறோம் அதே மாதிரி நம்ம சிக்ஸ்த் டேக்குள்ள எதையும் நம்ம கடற்கடன் முடிச்சிடுவோமா சிக்ஸ்த் டே என்னது காட்டு மிருகங்கள் நாட்டு மிருகங்கள் அப்புறம் மனுஷங்க யார் ஆதாமியும் ஏவாலையும் படைச்சாங்கல்ல சரி கொஞ்சம் டைம் சேவ் பண்ணுறதுக்காக உங்களுக்கு இதை ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் 
இதுதான் ஆதாம் இதுதான் ஏவால் நீங்கள் அழகாக வரைங்க நீங்களும் இதே மாதிரி செய்ங்க யானை எங்கே இருக்கும் காட்டில் இருக்கும்ல காட்டுங்க இருக்கும் கோட்டு எங்கே இருக்கும் வீட்டில் இருக்கும்ல வீட்டில் இருக்கும் அப்புறம் ஊரும் பிராணிகள் ஊரும் பிராணிகள் தெரியும்ல பாம்பு அப்புறம் சில குழுவெலாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் ஊரும் பிராணிகள் இதெல்லாம் எப்போ படித்தாங்க ஆறாவது நாள் படித்தாங்க ஸோ இப்போ இதையும் நம்ம அழகாக ஒட்டிடுவோம் நம்ம சிக்ஸ்த் டேக்குள்ளதும் முடிச்சாச்சு ஸோ ஆதாம் ஏவால் காட்டு மிருகங்கள் நாட்டு மிருகங்கள் கூறும் பிராணிகள் சரி நம்ம சூப்பராக பண்ணியாச்சுல்ல ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன அட்டை எடுத்துக்கோங்க இந்த அட்டையில் ஒரு ரவுண்டு வரைஞ்சிக்கோங்க நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஒரு பாத்திரம் இல்லை வந்து ஒரு சின்னம் அந்த மாதிரி வச்சு நீங்கள் ஒரு ரவுண்டு போட்டுக்கோங்க அழகாக ரவுண்டாக கட் பண்ணணும் இந்த மாதிரி ஒரு அழகாக ஒரு ரவுண்டு கட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ஓல்டு பிளாக் சார்ட் இருக்குது ஸோ நான் அதை எடுத்துக்கிறேன் அதை எடுத்துகிட்டு இதோடு சேர்த்து ஓட்டம் இதே சைஸில் என்னென்னு வச்சு அதை அப்படி மேலே வச்சு இதே இப்போ எப்படி கீழே ஓட்டிச்சோ அதே மாதிரியே மேலேயும் ஓட்டிட்டிங்கன்னா இது மாதிரி ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் இதில் இருக்கிற மாதிரியே இந்த சைடில் ஒன்று இந்த சைடில் ஒன்று இந்த சைடில் ஒன்று ஓட்டிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அது உள்ள நம்மளோட இந்த வரைஞ்ச இந்த படத்தெல்லாம் உள்ளே வச்சிடலாம் நம்ம அதுக்கு மேலே டேஸை கவர் பண்ணி வச்சிடலாம் ஓகே இப்போது நம்ம அதில் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாமா சூப்பர் நம்ம ஃபிஃப்த் டேக்கும் பண்ணியாச்சு சிக்ஸ்த் டேக்கும் பண்ணியாச்சு இப்போது இதை நம்ம அந்த எம்டி ஸ்லாட் இருக்குல்ல அதில் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவோம் சிக்ஸ்த் டே எஸ் ஸோ சிக்ஸ் டேஸும் நம்ம பண்ணியாச்சு செவன்த் டே என்ன பண்ணாங்க ஈசப்பா எஸ் ரெஸ்ட் ஓய்வு நாள் சரியா நம்ம எல்லாத்தையும் முடிச்சாச்சு இப்போது மறுபடியும் ஒரு தடவை ரிவைஸ் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு டே என்ன படித்தாங்க இருட்டையும் வெளிச்சத்தையும் படைச்சாங்க அடுத்த நாள் தண்ணீரையும் ஆக இவர் மேகம்லாம் படைச்சாங்க அடுத்து மூணாவது நாள் மரம் செடி கொடி கனி காய் அப்படின்னு சொல்லி அப்படியே நேச்சுரலாக அதை படைச்சாங்க அப்புறம் நாலாவது நாள் பகலை ஆள்கிறதுக்கு பெரிய சுடரையும் இரவை ஆள்கிறதுக்கு சந்திரனையும் நட்சத்திரங்களையும் படைச்சாங்க அடுத்தது நம்ம பண்ணோம்ல ஃபிஃப்த் டே சமுத்திரத்தின் மச்சங்களையும் ஆகாயத்து பறவைகளையும் படைச்சாங்க அப்புறம் சிக்ஸ்த் டே என்ன படைச்சாங்க ஆதாமும் ஏவாலும் நாட்டு மிருகங்களையும் காட்டு மிருகங்களையும் ஊரும் பிராணிகளையும் படைச்சாங்க நீங்களும் இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்க சரியா ஓகே நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வேற ஒரு செஷனில் மீட் பண்ணுவோம் பாய் என்ன எமர்சன் பறக்க விட்ட பலூனே ஆனா ஊதே முடியலண்ணா இவ்வளவு பலூன் இருக்கு இவ்வளவு மூச்சு வாங்குதுண்ணே இவ்வளவு ரெண்டு பலூனுக்கு இவ்வளவு காத்து தேவைப்படுது இல்ல நீயும் நானும் சுவாசிக்கிறதுக்கு எவ்வளவு காத்து தேவைப்படுது ஆமான மூச்சு இல்லைன்னா காலி நம்மளாம் ஆஹ் நம்மள எவ்வளவு அழகா படைச்சிருக்காருல இவ்வளவு பெரிய ரகசியம் பத்தி ஆயுது அந்த ரகசியத்தை பத்தி தான் இப்ப நம்ம கத்துக்க போறோம் சூப்பர்னு அப்போ இதை பத்தி தான் நம்ம நீ பாக்க போறோமா ஆமா தம்பி தங்கச்சி கேக்க ரெடியா இருக்கீங்களா ஹாய் குட்டி பிள்ளைங்களா எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களை மீண்டுமாக பார்ப்பது ரொம்ப நாள் கழிச்சு உங்களை மீட் பண்ணுறேன்ல எல்லாரும் பத்திரமா இருக்கீங்களா இந்த லாக் லாக்டவுன் நாட்களில் வீட்டில் குறும்புத்தனம் பண்ணாமல் அமைதியாக இருக்கிறீங்களா சரி இன்னைக்கும் கூட உங்களுக்கு ஒரு அழகான வேதாகம உண்மை சம்பவத்தை அக்கா உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க போறேன் வீட்டில் அம்மா உங்களுக்கு எளிமையா சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க நான் கொஞ்சம் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ராவா நிறைய புதிய புதிய கருத்துக்களோட உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க விரும்புறேன் சரி அதை என்னன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாமா இன்னைக்கு இந்த சம்பவத்திற்கு கொடுக்கப்படுற தலைப்பு என்ன தெரியுமா யூ ஆர் அ ஸ்பெஷல் கிரியேஷன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் யூ ஆர் அ ஸ்பெஷல் கிரியேஷன் அதாவது மனிதர்களாகிய நீங்களும் நானும் 
விசேஷமானவர்களாம் இதை கேட்கும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அப்படி தானே ஏன் தெரியுமா அநேக குட்டி பிள்ளைங்க என்ன தெரியுமா சொல்கிறாங்க அக்கா என்னைய வீட்டில் உதவாதவன் உதவாதவள் நீ உனக்கு ஒன்றுக்கும் ஒன்றுமே தெரியாது அப்படின்னு சொல்லி உங்களை எல்லாரும் ஒதுக்கி வைக்கிறாங்க அப்படி தானே ஆனால் அப்படி நீங்கள் நெகட்டிவாக நினைக்காதீங்க கர்த்தர் உங்களுக்குன்னு ஒரு பர்பஸ் வச்சுருக்காங்க ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு திட்டத்தை உன் வாழ்க்கையில் வச்சுருக்காங்க அந்த ஒரு எண்ணத்தோட அக்கா சொல்ல போகிற இந்த உண்மை சம்பவத்தை நீங்கள் கேட்குறீங்களா சரி நீங்க இந்த உலகம் படைப்பதற்கு முன்பதாக என்ன நடந்துச்சு அப்படின்றது உங்களுக்கு கண்டிப்பா தெரியணும் அப்படிதானே வீட்டில் அம்மா வந்து உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க கர்த்தர் வானத்தை உண்டாக்குனாங்க பூமியை உண்டாக்குனாங்க மனுஷனை உண்டாக்குனாங்கன்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க அப்படி தானே ஆனால் நீயும் நானும் இந்த பூமிக்கு வருவதற்கு ஒரு உன்னதமான நோக்கம் இருந்தது அது என்னன்னு சொல்லி அக்கா முதல்ல உனக்கு சொல்லி கொடுத்துறேன் கிரீஷ்ணா என்ன ஆண்டவருடைய படைப்பு அப்படி தானே அதை முதல்ல அக்கா முதல்ல உங்களுக்கு சொன்னேன் அப்படி தானேம்மா பாருங்க தேவனாகிய கர்த்தர் இந்த உலகத்தை படைப்பதற்கு முன்பதாக இந்த பூமி சாத்தானுடைய பாதப்படி அதாவது உன்னுடைய பாதம் என்ன ஆச்சு பூமியில விழுந்தது அப்படிதானே அதனால இந்த பூமி என்ன ஆயிடுச்சு வெறுமையா மாறினது ரொம்ப இருளா இருந்தது அதனால கர்த்தர் என்ன செய்யணும்னு நினைத்தார் தெரியுமா இந்த பூமியை ரொம்ப அழகுபடுத்தணும் அழகான சிருஷ்டிப்புகளை உண்டாக்கணும்னு சொல்லி ஒரு பெரிய பிளான் பண்ணி இருள்ள கிடந்த இந்த பூமி என்ன பண்ணாரு அருமையாக உருமாற்றினாரு ஏழு நாட்கள் எடுத்துக்கொண்டார் அந்த ஏழு நாளும் கர்த்தர் அருமையாக இந்த பூமிய மறுரூபப்படுத்தினார் அதாவது புதியதாக மாற்றினார் சரியா அந்த ஏழு நாளும் என்ன நடந்துச்சுன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாமா ஃபர்ஸ்ட் டே என்ன நடந்துச்சு தெரியுமா பூமி ரொம்ப இருட்டா இருந்தது நான் சொன்னேன்ல பூமி ஒழுங்கின்மையும் வெறுமையுமா இருந்துச்சுன்னு அக்கா சொன்னேன்ல அந்த வெறுமையை மாற்றுவதற்காக கர்த்தர் முதல் நாள் என்ன பண்ணாங்க வெளிச்சத்தை உண்டாக்குனாங்க ஹலை லூயா என்ன பண்ணாங்க ஏசப்பா ஒரு அருமையான ஒரு பிரகாசமான வெளிச்சத்தை இந்த பூமிக்கு அனுப்புனாங்க முதல் நாள் வெளிச்சத்தை உண்டாக்குனாங்க ரெண்டாவது நாள் என்ன நடந்துச்சு தெரியுமா இந்த வெளிச்சம் உண்டானதுக்கு அடுத்த நாள் கர்த்தர் ஆகாய விரிவை உண்டாக்கினார் ஏன் தெரியுமா பூமி முழுவதும் தண்ணியா இருந்தது இந்த வெளிச்சத்தை உண்டாக்கின அந்த நாட்கள்ல பூமி எங்கும் தண்ணி இருந்தது அதனால பூமிய பூமிய பிரிக்கிறதுக்கு ஒரு பிளான் பண்ணாங்க பூமியில இருக்கிற தண்ணிய ஐசப்பா என்ன பண்ணாங்க ரெண்டாக பிரித்தாங்க ஆகாய விரிவை உண்டு பண்ணி அந்த வானத்திற்கு அந்த ஆகாய விரிவுக்கு வானம் என்று பெயரிட்டு அந்த வானத்துக்கு மேல பாதி தண்ணிய பிரிச்சுட்டாங்க வானத்துக்கு கீழே பூமியில பாதி தண்ணிய பிரிச்சுட்டாங்க அப்படி இரண்டாவது நாள் அருமையாக வானம் என்ன பண்ணது அருமையாக படைக்கப்பட்டது இப்போ முத நாள் என்ன பார்த்தோம் அருமையான வெளிச்சம் உண்டானது ரெண்டாவது நாள் வானம் உண்டானது மூன்றாவது நாள் என்ன நடந்தது தெரியுமா கர்த்தர் எங்க பார்த்தாலும் பூமி எங்கும் தண்ணியா இருந்ததா அப்போ இந்த பூமியில இருக்கிற எல்லா தண்ணியையும் பிரிச்சு ஆழமான ஒரு இடத்திற்கு கொண்டு சென்று வெட்டாந்தரையை உண்டாக்குனாங்க இந்த வெட்டாந்தரைக்கு தான் கர்த்தர் என்ன பெயர் வச்சாரு பூமி அப்படின்னு சொல்லி உண்டு பெயர் வைத்தார் அப்ப மூன்றாவது நாள் என்ன உண்டாக்கப்பட்டது வெட்டாந்தரை இந்த வெட்டாந்தரையில ஏசப்பா சும்மா விடல இந்த வெட்டாந்தரையில அழகழகான மரங்கள் செடிகள் கொடிகள் எல்லாவற்றையும் கலர்ஃபுல்லா உண்டாக்குனாங்க அப்ப மூன்றாவது நாள் வெட்டாந்தரை ஆகிய பூமி அப்புறம் மரம் செடி கொடி இவைகள் எல்லாம் உண்டாக்கப்பட்டது சரி நாலாவது நாள் என்ன நடந்துச்சு தெரியுமா ஆண்டவர் இன்னும் என்ன நம்ம பெஸ்டா பண்ணலான்னு சொல்லி யோசிச்சாங்க இந்த நாலாவது நாள் ஒரு விசேஷமான காரியத்தை படைச்சாங்க இப்ப நம்ம ஒவ்வொரு வருடங்களுக்குள்ளாக நாட்களுக்குள்ளாக கடந்து போறோம் அப்படிதானே அதை எப்படி கணக்கிடுறீங்க வெரி குட் வானத்துல சூரியன் சந்திரன் நட்சத்திரங்கள் இது எல்லாமே நமக்கு டேஸ் அப்புறம் இயர்ஸ் மந்த் இதெல்லாம் கணக்கிடுறதுக்காக உருவாக்கப்பட்டிருக்கு இது யாரால உருவாக்கப்பட்டது தேவனால வெரி குட் அப்ப நாலாவது நாள் தேவன் என்ன பண்ணாங்க தெரியுமா அழகழகான சுடர்கள் அதாவது சூரியன் சந்திரன் நட்சத்திரங்கள் இது எல்லாத்தையும் ரொம்ப அருமையா உண்டாக்குனாங்க இதுக்கு என்ன தெரியுமா வேதா ஒரு பெயர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது மகா மச்சங்கள் மகா மச்சங்கள் என்ன தெரியுமா சூரியனையும் சந்திரனையும் தான் மகா மச்சங்கள் அப்புறம் அழகழகான 
பார்க்கறாங்க இப்படி நாலாவது நாள் அருமையான சூரியனும் சந்திரனும் நட்சத்திரமும் அழகா மின்னி மின்னி இந்த உலகத்தே பிரகாசிச்சது அப்புறம் ஐந்தாவது நாள் என்ன நடந்தது உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் கடல் உண்டாக்கப்பட்டுருச்சு அப்படித்தானே தண்ணியெல்லாம் ஒரு இடத்துல போய் சேர்ந்து ஒரு பெரிய சமுத்திரம் உண்டாயிருச்சு அந்த சமுத்திரத்துக்குள்ள தேவனாகிய கர்த்தர் கலர் கலரான ஃபிஷ்ஷர்ஸ்லாம் என்ன பண்ணாங்க படைச்சாங்க குட்டி ஃபிஷ்ல இருந்து பெரிய ஃபிஷ் எவ்வளோ பெரிய பெரிய ஃபிஷ் அதெல்லாம் அருமையாக என்ன பண்ணாங்களாம் ஆண்டவர் உருவாக்குனாங்களாம் நம்மளால இமேஜின் பண்ணவே முடியாது ஆழத்திலையும் கூட அருமையான மீன்கள் இருக்கு இப்படி அருமையான மச்சங்களை என்ன பண்ணாங்க தேவன் இந்த கடல்ல உருவாக்கி வச்சாங்க அப்ப முதல் நாள் என்ன உண்டானது வெளிச்சம் இரண்டாவது நாள் வானம் மூன்றாவது நாள் வெட்டாந்திரை ஆகிய பூமி மரம் செடி கொடிகள் நாலு சூரியன் சந்திரன் நட்சத்திரங்கள் ஐந்தாவது நாள் நம்ம பார்த்தோம் அழகான மீன் வகைகளை கத்திர என்ன பண்ணாங்க படைத்தார் சரி இந்த ஆறாவது நாள் ரொம்ப முக்கியமான நாள் குட்டி பிள்ளைங்களா என்ன தெரியுமா இந்த ஆறாவது நாள் உங்களுக்கே தெரியும் இந்த ஐந்து நாள்ல ஏதாவது விடப்பட்டிருக்கா வெரி குட் அனிமல்ஸ் விடப்பட்டிருக்கு அப்படிதானே ஆமா இந்த ஐந்தாவது நாள் கத்தர் அழகான அழகழகான கெம்பீரமான குட்டியான கியூட்டான அருமையான விலங்குகளை என்ன பண்ணாங்க உண்டாக்குனாங்க உங்க வீட்டுல எல்லாம் பூனைக்குட்டி இருக்குதா உங்க வீட்டுல நாய் குட்டி இருக்குதா ஆட்டுக்குட்டி இருக்குதா பாருங்க இவ்வளவு அழகழகான மிருகங்கள் காட்டு மிருகங்கள் நாட்டு மிருகங்கள் எல்லாவற்றையும் வித்தியாசம் வித்தியாசமாக கலர் கலரா பியூட்டிஃபுல்லா ஏசப்பா என்ன பண்ணாங்க படைச்சாங்க ரொம்ப சந்தோஷம் ஏசப்பா பார்த்தாங்க எல்லாமே எவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கு எல்லாமே ரொம்ப நல்லது நல்லதுன்னு சொல்லி ஐந்து நாட்கள் படைத்து முடித்து ஆறாவது நாள் மிருகங்களையும் படைத்து முடித்து ஒரே ஒரு குறைவை மட்டும் ஆண்டவர் பார்த்தார் எப்படி இந்த பரலோகத்தை நிரப்பலாம் இதெல்லாம் கொண்டு போய் நான் பரலோகத்துல வைக்க முடியுமா அந்த காலியான இடத்த நான் எப்படி நிரப்புறது அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கும் போது கர்த்தர் என்ன தெரியுமா முடிவு பண்ணாரு என்ன போலவே அதாவது தேவனாகிய தன்னை போலவே அவருடைய சாயலிலே ஒரு அழகான மனுஷனை உருவாக்குவதற்கு அவர் பிளான் பண்ணார் எப்படி உண்டாக்குனாங்க அதுதான் ரொம்ப ஆச்சரியமானது ரொம்ப வேடிக்கையானது ஐசப்பா என்ன பண்ணாங்க தெரியுமா சாதாரண ஒரு மண் பூமியில இருந்து உருவாக்கப்பட்ட சாதாரண மண்ண தன்னுடைய கரங்கள்ல எடுத்தாங்க ஆமா நீயும் நானும் அவருடைய கரங்களால எடுக்கப்பட்ட அழகான சாதாரண மண் அழக ஒரு ஒரு அழக சிருஷ்டித்து அவனுடைய நாசில அதாவது அவனுடைய மூக்குல தன்னுடைய ஜீவ சுவாசத்தை சப்பா என்ன பண்ணாங்க தேவனாகிய கர்த்த ஊது ஊதுனாங்களாம் அப்படி ஊதுன உடனே அந்த மனுஷன் எப்படி தெரியுமா மாறினானா ஜீவ ஆத்மாவாக மாறினானா அதுவரையே அந்த சாதாரண பொம்மை போல செத்து செத்து போய் கிடந்த அந்த மண்ணுக்குள்ள கர்த்தர் தன்னுடைய சுவாசத்தை ஊதுனதுனால அவன் ஜீவனோடு எலும்பி உட்கார்ந்தானா அவன் ஜீவ ஆத்துமாவாக அவன் என்ன பண்ணா மாறினா பாருங்க குட்டி பிள்ளைங்களா ஏசப்பாக்கு எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கும் நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க உங்க அம்மா உனக்கு ஒரு அழகான குட்டி பொம்மை வாங்கி கொடுக்குறாங்க அந்த குட்டி பொம்மையை வச்சு நீ விளையாண்டுட்டு இருக்க திடீர்னு அந்த குட்டி பொம்மை பேசுது உனக்கு எவ்வளவு ஹாப்பியா இருக்கும்ல அதே போலதான் தேவன் அந்த அழகான பொம்மைய செஞ்சு அந்த பொம்மைக்குள்ள தன்னுடைய காற்று ஜீவன் சுவாசத்தை ஊதுன உடனே அந்த பொம்மை என்ன பண்ணுச்சு களிமண் பொம்மை என்ன பண்ணுச்சு பேச ஆரம்பித்தது கண்கள் திறக்கப்பட்டது தேவ் தன்னை உண்டாக்கின தன்னுடைய அப்பாவை என்ன பண்ணுச்சு பார்த்தது இப்ப தேவன் என்ன பண்ணாங்க தெரியுமா அந்த களிமண் ஆகிய அந்த பொம்மைக்கு ஜீவனை கொடுத்து அதற்கு ஒரு அருமையான பெயரை வைத்தாங்க அவனுக்கு வேண்டிய எல்லாவற்றையும் ஏதேன் அப்படின்ற தோட்டத்துல பூமியில இருக்கிற எல்லா அழகழகான மரங்கள் பறவைகள் அப்புறமா மிருகங்கள் எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் அந்த தோட்டத்துல வச்சு அவனை அந்த இடத்துல கொண்டு போய் விட்டாரா அவனுக்கு உருவாக்கி அவனை உருவாக்கி அந்த தோட்டத்துக்குள்ள போய் அவனை விட்ட உடனே அந்த ஆதாமுக்கு அவ்வளவு ஒரு சந்தோஷம் ரொம்ப புதுசு புதுசா இருக்கு முத முதல்ல அவன் பார்த்த நபர் யாரு தேவனாகிய கர்த்தர் அதனால தேவனாகிய கர்த்தரோட அவன் ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தான் அவன் நினைச்சுட்டான் நம்ம தேவனுக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷல் நான் தேவனுக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷல் அப்படின்னு அவனுக்கு ரொம்ப ஹாப்பியா இருந்துச்சு அங்க இங்கே உலாவுனா தோட்டத்துக்குள்ள சந்தோஷமா ஓடி திரிந்தான் அப்ப ஆண்டவர் பார்த்தாரு எல்லா மிருகங்களுக்கும் 
எல்லா பறவைகளுக்கும் ஜோடி இருக்குது அதாவது துணை இருக்குது ஒரு ஆண் இருக்குது ஒரு பெண் இருக்கு ஒரு மேல் ஒரு ஃபீமேல் இருக்கு ஆனா இந்த ஆதாமுக்கு மட்டும் ஒரு துணையுமே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கர்த்தர் ஒரு சூப்பர் பிளான் பண்ணார் என்ன தெரியுமா பிள்ளைங்களா அந்த ஆதாமுக்கு நல்ல தூக்கத்தை வர வச்சாரு அந்த ஆதாம் நல்லா தூங்கிட்டு இருக்கும் போது அவனுடைய ரிப்பு தெரியுமா உங்களுக்கு ரிப்பு தெரியுமா விழா எலும்பு அந்த விழா எலும்ப அவன் தூங்கி கொண்டு இருக்கும் போது அந்த விழா எலும்பை எடுத்தாரு எடுத்து அத ஒரு அழகான மனுஷியாக உருவாக்கி அவன் கண்ணுக்கு முன்னால கொண்டு வந்து நிறுத்தினாரு ஆதாம் அந்த ஏதேன் தோட்டத்துல இருக்கிற எல்லா விலங்குகள் எல்லா மரம் செடி கொடிகள் எல்லா பறவைகளுக்கும் அவன் தான் பெயரிட்டான் அந்த பெயர் தான் இன்னைக்கு வரை நம்ம கூப்பிடுறோம் கோழி வாத்து ஆடு மாடுன்னு சொல்லி நம்ம நிறைய பேர் வைக்கிறோம்ல இது ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஏதேன் தோட்டத்திலே ஆதாம் வைத்த பெயர் தான் இந்த பெயர்கள் தான் இவ்வளோ அழகான இந்த ஆதாமும் ஏவாளும் சந்தோஷமா என்ன பண்ணாங்க ஏதேன் தோட்டத்துல வசித்து வந்தாங்க ஆண்டவர் ஒரு பெரிய பிளான் வச்சிருந்தார் என்ன தெரியுமா பிளான் பண்ணி வச்சிருந்தாரு இந்த மனுஷனோடையும் மனுஷியோடையும் நம்ம சந்தோஷமா என்ன பண்ணும் பரலோகத்துல நம்ம ஜாலியா இருக்கும் அதே நேரத்துல நம்ம கொஞ்ச நேரம் நம்ம ரிலாக்ஸ் பண்றதுக்காக நான் உண்டாக்கின இந்த அழகான இந்த என்னுடைய பையன் ஆதாம் கிட்டையும் என்னுடைய மகள் ஏவாள் கிட்டையும் வந்து நான் என்ன பண்ண போறேன் சந்தோஷமா அந்த தோட்டத்துல உலாவ போறேன் சந்தோஷமா பேசி சந்தோஷமா ஆடி பாட போறேன்னு சொல்லி ஒரு பெரிய பிளான் வச்சிருந்தாங்க அதனால தினமும் இந்த ஆதாமையும் ஏவாளையும் பாக்குறதுக்காக தேவன் தினமும் ஆசையோட ஓடி வருவாங்க உடனே இந்த ஆதாமும் ஏவாள என்ன பண்ணுவாங்க கூப்பிடுவாங்க ஆதாமே ஆதாமே நீ எங்க இருக்கிறாய் அப்படின்னு உடனே இந்த ஏவாளும் ஆதாமும் வேகமா என்ன பண்ணுவாங்க ஓடி வருவாங்க இப்படி தினமும் நடந்துட்டு இருந்தது அது மாத்திரம் இல்ல தினமும் தேவனை துதிச்சு பாடுவாங்க என்ன பண்ணுவாங்க தினமும் ஏதேன் தோட்டத்துல என் தேவன் நல்லவர் நல்லவர் இவரு தானே அழகா உண்டாக்கி வச்சிருக்கிறாரு அழகா துதிச்சு வச்சிருந்தாங்க அதனால கர்த்தர் ஒரு பெரிய பிளான் பண்ணாங்க இந்த ஆதாமையும் ஏவானையும் ஏவாளையும் நான் வந்து இந்த உலகம் முழுவதும் பலி பெருக பண்ணி நிறைய மனிதர்களை உருவாக்கி இந்த மனிதர்களை நான் என்ன பண்ண போறேன் என் பரலோக ராஜ்யத்துல அந்த வெற்றிடமா இருந்ததுல அந்த தூதர்கள் எல்லாம் நான் வந்து சபித்து நான் பாதாளத்துக்கு கொண்டு போய் விட்டேன்ல அந்த வெற்றிடத்தை பரலோகத்தினுடைய அந்த வெற்றிடத்தை நிரப்புவதற்காக இந்த ஆதாமையும் ஏவாளையும் நான் என்ன பண்ண போறேன் பரலோகத்துக்கு கூட்டிட்டு போறேன் அவங்களுடைய குட்டி பிள்ளைங்க அவங்களுடைய அவங்களுக்கு பிறக்கிற அழகழகான குட்டி பிள்ளைங்களை என்னுடைய கையினுடைய கிரியைகளை நான் பரலோகத்துல கொண்டு போய் வைத்து அவங்க என்ன என்ன பண்ண போறாங்க பரலோகத்துல என்னைய துதிக்க போறாங்க இதுதான் என்னுடைய பிளான் அதனாலதான் இவங்கள நான் என்ன பண்ணேன் ஒரு ஸ்பெஷல் கிரியேஷன் என்ன பண்ணேன் உண்டாக்குன அப்படின்னு சொல்லி ஏசப்பா ஆதி காலத்துல ஆதாமே வாழையும் உண்டாக்குனாங்க குட்டி பிள்ளைங்களா இதுல இருந்து உங்களுக்கு என்ன புரியுதா கிரியேஷனா என்ன ஏன் நம்ம உருவாக்கப்பட்டோம் சொல்லி அக்கா உங்களுக்கு அருமையா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண அப்படி தானே இன்னும் நீங்க நிறைய தெரிந்து கொள்ள நான் விரும்புறேன் பாருங்க ஏசப்பா நம்முடைய உடம்பை எவ்வளவு அழகா படைச்சு வச்சிருக்காங்க கொஞ்சம் நம்ம டீடைல்டா நம்ம பார்க்க போறோம் என்ன தெரியுமா பார்க்க போறோம் நம்ம பாடியில அப்படி என்னதான் ஏசப்பா வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்க போறோம் பாருங்க சாதாரணமா ஒரு மனுஷனை தேவன் உண்டாக்கல என்ன பண்ணார் அந்த மனுஷனுக்குள்ள அழகான கண்ணு மூக்கு மூக்கு வாய் காது கைகள் கால்கள் எல்லாவற்றையும் உருவாக்குனாங்க அப்படி தானே பாருங்க குட்டி பிள்ளைங்களா இந்த மூளையில ஏசப்பா உண்டாக்குன இந்த மூளையில நிறைய காரியங்களை நம்ம சிந்திக்கிறோம் அப்படி தானே இந்த மூளை பகல் நேரத்தை விட இரவு நேரத்தில் ரொம்ப ஆக்டிவா இருக்குமா நம்முடைய மூளையில எயிட்டி பர்சன்டேஜ் தண்ணீரால நிரப்பப்பட்டிருக்கான் அது மாத்திரம் இல்ல குட்டி பிள்ளைங்களா இன்னும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆனது என்ன தெரியுமா நம்முடைய கண் இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த ஐபால் இந்த ஐபால் நம்ம பிறந்ததுல இருந்து நம்ம இறக்குற வரைய அதே சைஸ்லதான் இருக்குமா அது வளரவே வளராதான் ஒரு நாளைக்கு நம்ம எத்தனை தடவை கண் சுமிட்டுறோம் தெரியுமா ஒரு நாளைக்கு ஒரு லட்சத்துக்கும் மேலாக நம்ம கண் சுமிட்டுறோம் அது மாத்திரமல்ல இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆனது நம்முடைய மூக்கு இருக்குல்ல பாருங்க உங்களுடைய கட்டை விரலை வச்சுக்கோங்க நீட்டிக்கோங்க பார்க்கலாம் இந்த கட்டை விரல் இந்த மூக்கு இது ரெண்டையும் வைத்து பாருங்க இது ரெண்டும் ஒரே நீளம் எவ்வளோ ஆச்சரியம் பாரு உன்னுடைய மூக்கும் இந்த கட்டை விரலும் ஒரே நீளமா இருக்குமா சேம் சமமா இருக்குமா 
அது மாத்திரமல்ல குட்டி பிள்ளைங்களா உங்களுடைய உதடு பாருங்க ஏசப்பா நல்ல பல்லு கொடுத்திருக்காங்க நல்ல நாக்கு கொடுத்திருக்காங்க அதே நேரத்தில் உங்களுக்கு நல்ல உதடு கொடுத்துருக்காங்கல்ல இந்த லிப்ஸ் மட்டும்தான் உங்கள் பாடியில் ஸ்வெட் ஆகவே ஆகாது அதாவது வேர்க்கவே வேர்க்காது எல்லா பா நம்ம பாடியில் எல்லா பார்ட்ஸ்லையுமே வேர்வை இருக்கும் ஆனால் நம்முடைய உதடு பகுதியில் மட்டும் வேர்க்கவே வேர்க்காதான் எவ்வளோ ஒரு ஸ்பெஷல் பாருங்க அது மாத்திரமல்லம்மா நம்முடைய பாடியில் நம்ம குட்டி பிள்ளைய பிறக்கும் போது முந்நூறு எலும்புகளை ஆண்டவர் உருவாக்கி வச்சுருக்காங்களா குட்டி குழந்தையா இருக்கும் போது ஆனா அந்த குட்டி குழந்தை வளர வளர அந்த போன்ஸ் எவ்வளவு எண்ணிக்கை மாறுது தெரியுமா இருநூற்றி ஆறு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ் ஆக மாறிடுது இவ்வளவு அருமையான தேவன் அது மாத்திரம் உள்ள நம்முடைய ஹார்ட் ஒரு நாளைக்கு ஒரு லட்சத்துக்கும் அதிகமான முறை துடிக்கிறது ஒரு வருடத்திற்கு ஏழு கோடிக்கும் அதிகமான முறை என்ன பண்ணுது நம்முடைய ஹார்ட் வந்து என்ன பண்ணுதா துடிக்கிறதா அது மாத்திரமல்ல குட்டி பிள்ளைங்களா இன்னும் ஒரு முக்கியமானது உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆனது சொல்றேன் நம்ம சாதாரணமா நடக்கிறோம் பாரு அக்கா நடக்கிறேன் தெரியுதா இப்படி நடக்கிற நிக்கிறேன் இதை விட அக்கா படுத்து தூங்கும் போது என்னுடைய பாடி என்ன ஆயிடும் தெரியுமா எயிட் மில்லிமீட்டர் நீ வளர்ந்துருமா அதாவது அந்த எயிட் மில்லிமீட்டர் இன்ச்சஸ் வந்து என்ன ஆயிடுமா எக்ஸ்ட்ராவா ஆயிடுமா அதுக்கப்புறம் நான் சாதாரணமாக எலும்பி நடக்கும்போது நார்மல் எவ்வளோ ஹைட்டோ அவ்வளோ ஹைட் ஆகிடுமா பார் எவ்வளோ மாற்றங்கள் பார் அது மாத்திரமல்ல குட்டி பிள்ளைங்களா நம்ம ஒரு அடி எடுத்து வைக்கிறோம்னா அதில் முந்நூறு தசைகள் அதாவது முந்நூறு தசைகள் என்ன பண்ணுது இயங்குகிறதா இப்படி கர்த்தர் என்ன பண்ணுறார் நம்மளை பார்த்து பார்த்து உண்டாக்கி வச்சுருக்கிறாரு எவ்வளோ ஆச்சரியம் பாரு நம்முடைய பாடியில் எவ்வளோ எவ்வளோ பெரிய பெரிய காரியங்களும் அண்டர் வச்சுருக்காரு கர்த்தர் பார்வனியை ஸ்பெஷலாக உண்டாக்கி வச்சுருக்காங்க ஏன் தெரியுமா மூணு ரீசன்காக நீ மறந்துடக்கூடாது அக்கா தான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் மூணு காரியத்துக்காக ஆண்டவரோனிய படைச்சு வச்சுருக்காங்க விசேஷமாக நீ யூ ஆர் அ ஸ்பெஷல் கிரியேஷன் அது என்ன காரியம் தெரியுமா நான் க அக்கா சொல்கிறேன் நல்லா கவனமாக கேளு முதல்ல பரலோகத்தில் இருக்கிற அந்த வெற்றிடத்தை நிரப்புவதற்காக ஆண்டவர் என்ன பண்ணி வச்சுருக்கிறார் உனை உருவாக்கி வச்சுருக்கிறார் ரெண்டாவது எப்படி ஆதாம் ஏவாள் தேவனோடு கூட ஏதேன் தோட்டத்தில் உலாவுனாங்களோ அதே போல் நீ அனுதினமும் தேவனோடு கூட உலாவணும் எப்படி நீ தனமும் ஆண்டவரோடு கூட உலாவ முடியும் தனமும் பைபிள் படித்து செபிக்கும் போது அவரோடு கூட இருக்க முடியும் நீ வீட்டில் நடக்கும் போது உட்காரும் போது எழும்பும் போது ஆண்டவரோடு கூட பேசி கொண்டே இருக்கலாம் வேதத்தை படிக்கும் போது பைபிளை வா வாஞ்சையா படிக்கணும் சே அம்மா சொல்லிட்டாங்களே அப்பா சொல்லிட்டாங்களே ஐயோ எனக்கு போராக இருக்குன்னு நினைக்க கூடாது ஆசையா நீ பைபிளை படிக்கும் போது ஆண்டவர் உன்னோடு கூட என்ன பண்ணுவாங்க பேசுவாங்க இப்படி ஆண்டவர் கூட உலாவலாம் தினமும் உலாவலாம் தினமும் சந்தோஷமா இருக்கலாம் மூணாவது ரொம்ப முக்கியம் அது என்ன தெரியுமா பைபிளில் ஒரு வசனம் இருக்கு இந்த ஜனத்தை எனக்கென்று ஏற்படுத்தினேன் இவர்களின் துதியை சொல்லி வருவார்கள் நீ எப்பவும் ஏசப்பாவை துதிக்கணும் இது ரொம்ப ஈஸி ஏசப்பா உன் வாழ்க்கையில் அணுதினமும் செய்த நன்மைகளை நினைச்சு ஆண்டு வரை உனக்கு ஸ்தோத்திரம் அக்கா உனக்கு இவ்வளோ நேரம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணப்பார் ஏசப்பா எனக்கு நல்ல கண்ணு கொடுத்துருக்கீங்க நல்ல காது கொடுத்துருக்கீங்க நல்ல பேசுறதுக்கு வாய் கொடுத்துருக்கீங்க கை கொடுத்துருக்கீங்க கால் கொடுத்துருக்கீங்க இதெல்லாம் நீ சொல்லி சொல்லி ஆண்டு வரை உனக்கு நன்றி நன்றி உண்பதற்கு நல்ல உணவு கொடுத்துருக்கீங்க அப்பா அம்மா கொடுத்துருக்கீங்க வீடு கொடுத்துருக்கீங்கன்னு சொல்லி ஆண்டவருக்கு நன்றி சொன்னாலே இருபத்தி நாலு மணி நேரம் அதாவது டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் உனக்கு போதவே போதாது எப்பவுமே நீ ஏசப்பாவை என்ன பண்ணுவேன் ப்ரைஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் இதை மட்டும் நீ மறக்கவே கூடாது சரியா நம்ம ஜெபிக்கலாமா கண்களை மூடி ஜெபிக்கலாமா அன்புள்ள ஏசப்பா அருமையான இந்த ஆண்டு வரை காலை வேலைக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் தகப்பனே அப்பா எங்களை நீங்கள் எவ்வளோ ஸ்பெஷலாக படைச்சிருக்கீங்க நாங்கள் தான் அடிக்கடி நாங்கள் சொல்கிறோம் நாங்கள் எதுக்கும் பிரயோஜனம் இல்லை நாங்கள் ஒன்றுக்குமே உதவ மாட்டோம் என்று சொல்லி எங்களுக்குள்ளாகவே நாங்கள் ஆண்டு வரை எங்களை குறைவாக மதிப்பிடுறோம் தகப்பனே அப்படி நாங்கள் இனிமே இருக்க மாட்டோம்ப்பா ஆண்டு வரே பரலோகத்தின் வெற்றிடத்தை நிரப்புவதற்கு எங்களை எடுத்து பயன்படுத்துங்க தகப்பனே நாங்கள் ஆண்டு வரை உமக்கு கீழ்ப்படிவோம் ஆண்டு வரே அப்பா உமக்கு ஸ்தோத்திரம் விசேஷமாய் ஆண்டு வரே அணுதினமும் ஆண்டு வரே நாங்கள் பைபிள் படித்து நாங்கள் ஜெபிப்போம் தகப்பனே எங்கள் குட்டி பிள்ளைங்க அணுதினமும் பைபிள் படித்து தங்கச்சி <laughs> தம்பி தங்கச்சி இன்னைக்கு நிறைய பாட்டு கேட்டோம் கதை கேட்டோம் எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டோம் இன்னும் ஒரே ஒரு வாட்டி நம்ம அந்த ஃபர்ஸ்ட் பாடணும்ல அந்த பாட்டை ஒரு தடவை பாடிடலாம் ஓகேவா
Sunday school enjoy panniya super ah irundichina tyson and activity smile ka story appuram namba action song la super ah irundichu ana enakku or kavala na ivudik enna kavala time aayiduchu avula dhaan sunday class mudiya podu idukkala poi kavala pannalama adutha varam dhaan unga ellarum paakkaradhukku naanga varaporum la o adutha varam sunday class iruka kandipa irukku miss panniradinga ஏய் ஒரு விஷயம் தெரியுமா என்ன அதுنا நம்ம சிம்பி ஃப்ளைட் ஏறிட்டான் இல்ல நம்ம சிம்பியா ஆமா உங்கள பாக்க அடுத்த வாரம் வரா சூப்பர் சூப்பர் நான் கண்டிப்பா வந்துருவேனே சரி நீங்கள ரெடியா இருக்கீங்க அடுத்த வாரம் உங்களை நாங்க மறுபடியும் வந்து பாப்போம் உங்க சிம்பியோட ஓகே இனி ஜோம் பண்ணி முடிச்சிடுவோமா ஜோம் பண்ணலாமா நம்ம கேட்டது எதையுமே மிஸ் பண்ணிர கூடாது கேட்டுட்டு இந்த காதல வாங்கி உட்றாதீங்க ஜோம் பண்ணோ இந்த வாரம் முழுக்க நல்ல பிள்ளைகளா இருக்கணும் ஓகே ஜோம் பண்ணலாமா கண்ணை மூடுங்க उपाय <laughs> मूलम जपिक्रोम नल पिता